Ken qui prospère sur une forêt fantôme. Insectes xylophages cheminant dans un dédale de galeries courantes. Trop moussu en putréfaction. Long bois du cerf couronnant son crâne blanchi par l'averse et le gel. Bouvier recyclant les étreintes. Râle des corneilles, bruissement des ailes du grand tétra. Champignons véreux, dégustés par une armée de limaces. Vent qui siffle dans la sombre canopée. Craquement des branches, écho des râles et des ailes, brumes odorantes. Déplacement furtif des proies et des chasseurs. Carcasses dévorées par des myriades d'asticots affamés. Charognards invisibles, terriers profonds. Feuilles mortes en humus. Cumulus des racines enchevêtrées. Empreintes de sabots. Griffes ou plumes. Boges des sangliers. Mouches et moucherons. Les intrigues du palais semblent irréelles en ces lieux désertés par l'homme. Les lourds volumes des chroniques de l'histoire ne sont que celluloses exsangues de chlorophylle, cimetières sauvages dans la bruine de l'automne. 